திருமலை திருப்பதி ஸ்ரீவாரி நவராத்திரி பிரம்மோற்சவத்தின் நான்காம் நாள் மலையப்பு சுவாமி கல்பவிக்ஷ வாகனத்தில் ஆஸ்தான ஜிய சுவாமிகள் தலைமையில் வைணவ கோஷியினர் சிறுமழிசை ஆழ்வார் அருளிய நான்காம் திருவந்தாதி பாசுரங்களை சேவிப்பர் அந்த பாசுரம் நான்முகனை நாராயணன் படைத்தார் நான்முகனும் தான் முகமாய் சங்கரனை தான் படைத்தார் யான் முகமாக அந்தாதி மேலிட்டு அறிவித்தே ஆழ் பொருளை சிந்தாமல் கொல்மீர் நீர் தேர்ந்து ஆழ்வார் சிந்தாமல் கொள்ள வேண்டும் என்கிறார் நம்மை அதாவது நாராயணன் பிரம்மாவை தன் நாவிக்கமலத்திலிருந்து தோற்றுவித்தார் நான்முகனும் படைப்பு தொழிலை மேற்கொண்டு சிவனை படைத்தார் அடியேன் இந்த அந்தாதி மூலமாக உலகத்தவர்களுக்கு இந்த உண்மையை அறிவித்தேன் இதனை ஆராய்ந்து சீமன் நாராயணனே ஆதியானவன் என்பதை உணர்வு ஆக முதல் படைப்பு தொழிலை செய்தவன் ஸ்ரீமன் நாராய் அவரிடமிருந்துதான் இந்த படைப்பு தொழில் தொடக்கமாயிற்று என்பது தெரிய வருகிறது அதனால்தான் திருமழிசி ஆழ்வார் ஆதியானவன் அவன் என்பதை உணருமாறு உணர்த்துகிறான் அவ்வாறான உணர்வு இதோ கற்பவிக்ஷ வாகனத்திலே மலையப்ப சுவாமி ஸ்ரீதேவி பூதேவியுடன் திருக்காட்சி தந்தருளுகின்ற போது ஏற்படும் கல்பவிருஷம் கற்பவிருஷம் கற்பக விருஷம் இந்த விருஷம் இந்திரனின் கற்பக காவு என்ற இடத்திலே உள்ளது தேவேந்திரனின் தோட்டத்திலே பாரிஜாத மரம் முதற்கொண்டு பல மரங்கள் உள்ளன ஸ்ரீமத் பகவத்கீதையில் பகவான் கண்ணன் அத்தியாயம் பத்து விபூதி யோகம் இருபத்தாறாவது ஸ்லோகம் அஸ்வத்த சர்வவிருஷான தேவர்ஷீனாம் ச நாரத கந்தர்வானாம் சித்திரரத சித்தானாம் கபிலோமுன் மரங்கள் அனைத்துள்ளும் அரச மரமாகவும் தேவ ரிஷிகளில் நாரதராகவும் கந்தர்வர்களுள் சித்திரரதன் என்ற கந்தர்வனாகவும் சித்தர்களுள் கபில முனிவராகவும் இருக்கிறேன் இது பகவானின் திருவாள் புராணங்களில் அரசமரத்தின் சிறப்பு வெகுவாக கூறப்பட்டுள்ள மூலே விஷ்ணு சிசிதோ நித்யம் கந்தே கேசவ தவச நாராயணஸ்து சாகாசு பத்ரேஷு பகவான் ஹரி அரசமரத்தின் வேரில் விஷ்ணு அடிமரத்தில் கேசவன் கிளைகளில் நாராயண் இலைகளில் ஹரி பழங்களில் எல்லா தேவதைகளுடன் கூடிய அச்சுதன் எப்பொழுதும் வசிக்கிறார் இதில் ஐயமில் இந்த மரத்தின் உருவினை உருவாக ஸ்ரீ மகாவிஷ்ணுவே விளங்குகிறார் 
மகாத்மாக்கள் அதன் அடியை அது ஒரு புண்ணியமாக தோன்று அது ஒரு புனித தலம் என்று அடைகின்ற அது பாபங்களை போ மனிதர்களின் எல்லா விருப்பங்களையும் நிறைவேற்று அது தவிர வைத்திய நூல்களில் அரச மரத்தின் சிறப்பு கூறப்பட்டிருக்கிறது அதன் இலைகள் பழங்கள் பட்டைகள் எல்லாமே நோய் தீர்க்கும் இரத்தத்தில் ஏற்படும் விகாரங்கள் கவம் வாதம் பித்தம் முதலிய பல நோய்களுக்கு அரச மரம் சிறந்த மருந்தார் இதன் மகிமை கொண்டு பகவான் கண்ணன் மரங்கள் அனைத்திலும் நான் அரச மரமாக இருக்கிறேன் என்றான் போல் அரச மரத்தை அச்சொத்த மரம் என்பார் இந்த அச்சொத்த மரத்தை இன்றும் நாம் தரிசிக்கலாம் எங்கே திவ்ய தேசங்கள் நூற்றி எட்டு அதில் நாற்பத்து ஆறாவது திவ்ய தேசம் திருப்புள்ளான் தர்பசயனம் என்றும் திருப்புள்ளனை என்றும் கூறுவது உண்டு திருத்தல பெருமாள் ஆதி ஜகன்னா சக்கரவர்த்தி திருமகள் உற்சவர் கல்யாண ஜெகன்னார் தாயார் கல்யாணவல்லி தல விருஷம் அஸ்வத்த விருஷம் சேத்திரம் புல்லாரண்ய சேத்திரம் தர்பசயன் நேரில் காட்சி பெற்றவர்கள் அஸ்வத்த நாராயணன் சமுத்திரராஜ் மங்களாசாசன் திருமங்கையாள் பெருமாள் சன்னதிக்கு பின்புறம் உள்ள தலமரம் அரச மரம் தனிச் சிறப்பு வாய்ந்தது படைப்பு கடவுளாகிய பிரம்மனுக்கு தெளிவு பிறந்த இடம் இது அஷ்டவக்தர் என்ற முனிவரின் சாபத்தால் மனித பிறவி அடைந்தால் சரஸ்வதி எனும் கலைமக் அவள் வயிற்றில் பிறந்த சாரஸ்வதன் என்ற மகனுக்கு தான் கற்பித்த வேத பாடமே சிறந்தது என்பதை பிரமன் அரச மரத்தை கொண்டுதான் தெளிவுபடுத்தியதாக வரலா புல்லர் என்ற மா முனிவர் எம்பெருமான் திருக்காட்சி தந்தது இந்த அஸ்வத்த மரமான அரச மரத்தின் அடியில் தான் அதனால் தான் இந்த மரமே அஸ்வத்த நாராயணன் என்ற திருப்பெயரில் வழங்கப்படுக அணை என்றால் படுக்கை புல்லால் அணை படுக்கை இதில் பள்ளி கொண்ட காரணத்தால் திருப்புள்ளனை என்று ஆகி திருப்புள்ளாணி என்ற பெயர் வந்தது இத்திருக்கோயிலின் சுவற்றி வலப்பக்கத்தில் பட்டாபிராம பெருமாள் தர்பசயன பெருமாள் என்ற இரு சன்னதிகள் உள்ள கல்பவிருட்ச வாகனத்தில் மலையப்ப சுவாமி எழுந்தருள் இருக்கின்ற அற்புதமான காட்சி இலைகளும் கிளைகளும் காய்களும் பழங்களும் அந்த கற்பக விருட்சத்திலே மின்னிக் கொண்டிருக்கின்றன பொன்னால் ஆனது போல் காமதேனு கற்பக விருட்சம் என்று தேவலோகத்தில் மட்டுமே உள்ளதாக கருதப்படுகிறது அஸ்வக்த விருட்சம் ஆசாத் யசதா லக்ஷ்மி ஸ்திராபவ பகவான் சொல்கிறார் மகாவிஷ்ணு 
லக்ஷ்மி தேவியே நீ அரச மரத்தில் எப்போதும் நிலைத்திரு இதற்கு ஆதார் பத்ம புராணம் அச்சத்த மரத்தின் அற்புதமான விஷயங்களை செவியில் ஏற்றுக்கொண்டாலும் கூட திருமலை தெய்வம் திருவேங்கடமுடையான் மலையப்ப சுவாமியார் கற்ப விக்ஷ வாகனத்திலே எழுந்தருடி இருக்கின்ற பொழுது அடியாரான பக்தர் எதை வேண்டுவது கற்பக விருட்சம் எதை வேண்டினாலும் அதற்காக நமக்கு சுயலனமான பொருளை வேண்டுவதால் இப்பிறவியில் வாழ்வதற்குரிய செல்வத்தை வேண்டுவதால் அல்லது மறுவீடு நாம் தேடி போகின்ற காலத்தில் உள்ள மோட்சத்தை வேண்டுவதால் ஒரே வேண்டுதல் அனைத்தையும் அறிந்தவன் பகவான் அனைத்தையும் கொடுப்பவன் பகவான் அதனால் மிக மிக வாழ்க்கை சமுதாயத்தில் சிக்கிக் கொண்டிருக்கின்றோமே என்பதற்காக வேண்டுதல் விடுக்காமல் பகவானே உன்னை நமஸ்கரிக்கிறேன் என்றும் எப்பொழுதும் எங்களுக்கு நீதான் வேண்டும் ஐ வாண்ட் தி டி எச் டபுள் இ இந்த வேண்டுதல் தான் வேண்டுதல்களிலேயே சிறந்த ஆக திருமலை தெய்வம் திருவேங்கட முடையான் நீயே கற்பக விருட்சம் ஆனால் கற்பக விருட்ச கதாநாயகனாக நீ அடியார் பெருமக்கள் விருட்சத்தை வேண்டுவதில்லை உன்னையே வேண்டுகின்ற அந்த வேண்டுதலை ஏற்று எங்கள் வாழ்வை புனிதமாக்குக புண்ணியம் தருக Oh, oh, oh.